Olá galera, tudo certo? Hoje estou aqui mostrando para vocês é, sobre um assunto bem legal, que é cluster. Esse assunto foi me pedido né, nos comentários de outros vídeos que eu postei, então eu vim falar hoje sobre cluster. Tá? Primeiramente, vamos ver o, 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 né, o, o cluster, né, o, o que é o cluster, né? Então, você tem que entender o que é. O cluster é o intervalo, né? geralmente dentro de uma harmonia, onde a gente está fazendo uma harmonia, dentro da harmonia é, é, acontece o cluster quando tem um intervalo de, de segunda, me, segunda menor, né? segunda me, bemol 2 ou nona bemol. Mas na verdade é um intervalo de meio tom, né? Por exemplo, você está em. faz um si. É, desculpa, faz um dó. Dó maior, aí dó com sétima maior. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou aproximar a oitava, é o dó, e, e a sétima maior. Então eu vou colocar os dois juntos agora. Porque geralmente quando eu faço o dó, ele, o, a oitava sai fora. Quando ele faz o dó com sétima maior, a oitava sai fora. Então agora eu vou colocar a oitava próxima da sétima. Então vai ficar, né? Ó, isso aqui é cluster, entendeu? É o mesmo dó com sétima maior, mas... É, a oitava e a sétima maior estão próximas, então dá, ele parece dar uma sensação né, de choque, né, mas, mas não é, é porque ela dá é, na guitarra geralmente, no piano às vezes, acho que no piano também é, a sensação é a mesma, entendeu? Só que não tá fora, é bem, não tem nada de fora, a gente às vezes tem essa sensação. Então agora eu vou mostrar para vocês vários acordes que eu selecionei, tá? É... Como foi me pedido, eu fui ali selecionando para tentar explicar para vocês. Então, então vamos começar com os acordes com um sétima maior, né? Acorde maior com um sétima maior. Então, o Dó já temos aqui, tá? Dó com um sétima maior. Aí depois tem o outro Dó com um sétima maior, a gente pode fazer aqui, ó. Tá? Ó. Então, ó. Tá aqui, ó. O, o, o lance, ó. Sétima maior, oitava. Terça, tônica. Certo? Vamos para o próximo, próximo acorde, que seria agora o Dó com um quarto aumentado, ó. Olha onde está o cluster, ó. Fá sustenido, Sol, ó. Então, quarto aumentado é, é quinta justa, né? Então, o então, cluster está aí. Seria um meio lítio, né? Quarto aumentado, né, ó. Tá, agora, é, um sétima maior, né? O um quarto aumentado e sétima maior. Então, ficou assim, ó. Seria a quarta metade, o a quinta justa próxima. Tá bom, para a próxima agora é dó com um sétima maior também. Só que agora eu vou usar a segunda corda solta. Eu vou fazer o dó, tônica, terça, oitava e o si solto. É um plus né, também. Agora isso aqui é bem legal. Ó. Só com um sétima maior e quarta aumentada, né? Então, ó. Aumentada e da justa. Só o sétima maior e. Ou né, décima primeira aumentada, né? Quarta aumentada. É... Agora mi com sétima maior e nona. Na corda lindo, né? Ó, então, plus é ó. Mi, ré sustenido. Agora vamos pro. Dó um. Dó um quarto aumentado e nono. Dó no, um nono e quarto aumentado. Isso aqui, ó. Eu não lança de novo, quarta metade da quinta. Tá? Ou pode ser um Ré também, né? Um Ré quatro, um baixo em, em Dó. É, vamos pro próximo. É, lá o quarto aumentada, ou quinta diminuta, que seja. Mas é quarta aumentada, né? Eu tô dando uma quinta justa, então eu vou chamar de quarta aumentada. Então, Ré sustenido, Mi. Próximo acorde, Fá com sétima maior, ó, Fá, Fá e com sétima maior, agora eu vou pegar, ó, vai ficar esse aqui, ó. Pode ser o mesmo esse aqui, ó, deixa eu ver onde é, é aqui, ó, ó. Aí Fá com sétima maior, ele não tem a terça, né? Só tem a quinta, mas não tem terça. É, agora vamos para os acordes dominantes, Ré, sete, treze, tá? Ó. Uma, 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 um assunto interessante, por que a gente fala Ré 7 13 e não Ré 
7, 6, digamos, né? Toda ordem dominante, a gente nunca fala 6, fala 13, tá? O que é a ordem dominante? É a ordem do sétimo, tá? Então isso é muito importante. Até na hora da escrita, então você sabe que onde é dominante, você coloca 13, não coloca sexta, tá? Sexta, você coloca onde é Ré maior, digamos, Ré um sétima maior, você coloca sexta. Onde é dominante, Ré um sétima, né, sétima menor, aí você coloca treze. Então, ó, Ré um sétima, treze. Plus, ó. Esse acorde é o mesmo esse. É o mesmo esse, tá? Mas, ó, olha a diferença. Aí dá, um, dá uma sensação legal, né? Tá. Ré 7 13, agora Ré 7 13, o um baixo em Fá sustenido, ó. Só que aqui eu vou dar uma nona junto ainda, ó. Ré, né, um baixo em Fá sustenido, 13, 7 e nona. Tá, agora vamos pro próximo, é Dó, nona bemol. Então, Dó, é e nona bemol, pra dizer isso aqui. Ó, ou aqui, né? Ó. Na verdade é aqui, ó. Não é ali, é aqui. O cluster tá aqui, ó. E tudo é cluster, né? Nós estamos falando aqui. Então, dó, o nono bemol, cluster, dó, dó sustenido, ou ré bemol. Agora vamos pro mais um dó, sete, é, bemol cinco, sustenido, é, não, dó sete, bemol cinco, tá? Eu, eu ia dizer uma, uma quarta aumentada, mas dó sete, bemol cinco, vamos falar. É, deixa eu ver onde é que eu tô aqui, então vamos lá. Dó sétima, ó. Ó. Ou quarta aumentada, né? Por causa do cluster, ó. Aqui eu tô chamando de quinta justa, então eu vou chamar essa de quarta aumentada. Não vou chamar de quinta diminuta. Porque quinta justa e quinta diminuta geralmente não, não são compatíveis, né? Tá? Então quando eu falo quinta diminuta, em vez de falar quinta diminuta, eu falo quarta aumentada. É? Mais um cluster. Agora só o sete e quatro. Só o sete e quatro seria I. Então o que eu faço, ó, o cluster tá na entre a quarta e a terça, ó, bem tão de novo. Tá, agora, Mi, sete e treze, esse é ordem interessante, é difícil, tá vendo, ó, olha aí, ó, Mi, treze, sétima, olha aí. Então, eu vou me abrir tudo aqui. Ó, interessante, né? Agora se eu fizer aqui é mais fácil, né? Não, pessoal, ó. Né? Oi, Mi. Bom exercício, né? Então, Mi, sete, treze. Ah, né? Eu tô. Agora, Si, bemol, sete, treze. Vamos ver. Si, bemol. Mesma coisa. Si, bemol, treze, sete. Pode colocar a nona, né? Ó. Assim, eu, ó. É o mesmo que eu fiz antes, né? Mas... Ó. O baixo invertido era aqui. Tá, ah, vamos pro próximo. É. Dó. É. Nona bemol. Repetindo de novo, é o mesmo. Não, não, é. Eu tô colocando diferente aqui, ó. Desculpa. É, não é o mesmo, ó. É outro, é outro modelinho. É, não, aqui agora é nona bemol ou nona maior, ó. Tô doido. É bemol 9, nona maior. Então, dó. 